കർത്താവിന്റെ ദാസ് ഇവാഞ്ചലി ലോക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാടുന്നതായി അക്സാൻ അവിയ ചെറിയ ക്ഷണിക്കും ഒന്നായി 
ശത്രു കൊണ്ടുവരും പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോൾ ഏലിയാവിന്റെ പുതപ്പ് ആത്മാ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ പൈസോൾ ഹാൽവി അതിനെ അതിജീവിപ്പാൻ പണ്ടുടെ മോഹമ്മ പ്രദീപത്തിന് സ്തോത്രം ഹാൽവിയ ദൈവത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ജയരമായ ക്രിസ്തീയ നയിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് നന്മകൾ ഓർത്ത് നന്ദിയുള്ളവരായി നാം ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കാം കർത്താവ് പാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ജയരമായ ക്രിസ്തീയ ദൈവം നയിച്ച് ഹാൽവിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ തക്കണം ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ പാട്ടുപാടി ഭേദങ്ങൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പൈസോട് ഹലൽവിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പാട്ടുപാടിയ ഭേദങ്ങളെ ഓർത്ത് വന സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിൻ ദാസൻ ഇവാഞ്ചേരി ലൂക്കിനെ ഓർത്ത് ഈ പേർ ലൈനെ ഓർത്ത് പേർ ലൈൻ ആയിരിക്കുന്ന ഏവരെ ഓർത്ത് പേർ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക ണമേ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിന്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുക സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് ഹലലിയ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിന്റെ മുഖം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രാത്രി സമയം കർത്താവ് ആരെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാരത്തോട് വിഷയത്തോട് കർത്താവ് ദൈവ സന്നിധി നടുവീർപ്പോട് കടന്നു വന്നിരിക്കും കർത്താവ് ദൈവം അവരെ സഹായിക്കണമേ അവർക്ക് സമാധാന വിടുതൽ വഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ടിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി വരുന്ന ഓരായതും ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കേലതിന്റെ വചനമാണ് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തമാണ് കർത്താവ് ദൈവമേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഉത്തരം നൽകണമേ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോട് കേൾക്കണമേ ആമേ ആമേ സ്തോത്രം പൈസോടെ സ്തോത്രം വനകഴിവിക്കായി നമ്മുടെ കാതുകളെ തിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവനത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കാം വനം പഠിപ്പിക്കുന്നതായി കർത്താവിന്റെ വലിയ ക്ഷണിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവജന ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തമ്മിൽ അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമ്മള് ഹക്കായി പ്രോവിൻ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതല് രണ്ടാം അധ്യായം ആ വാക്യം വരെ പഠിച്ചു ഇന്ന് രണ്ട് നമ്മള് രണ്ടാം അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് ഈ രണ്ടാം അധ്യായം ചേർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചതാ ഒന്ന് ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചത് നമ്മൾ അത് ഒന്നോട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് പോകാം ആറു മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായം ആറു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് റിവൈവൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇടയാം രണ്ടാം അധ്യായം ആറു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ കർത്താവ് റിവൈവൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയണ്ട ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവിടെ രണ്ട് റിമൈൻഡേഴ്സ് ഈ ജനത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രോങ് റിമൈൻഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വളരെ അത്യാവശ്യമായ റിമൈൻഡേഴ്സ് രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് വലിയൊരു പ്രോമിസ് നൽകുന്നു നമ്മൾ ഈ ഈ ഹഗായ് പ്രവചനത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് അധ്യായം മാത്രമുള്ള ഒരു ഒറ്റ പുസ്തകമാണിത് അതുകൂടാതെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ദൈവം വലിയ പതിനാറ് വർഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നോർത്തു പതിനാറ് വർഷം ആലയം പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്നു പോയ ആലയം രണ്ടാമത് തുടങ്ങാൻ അങ്കായി പ്രവാചനങ്ങൾ കൂടെ ദൈവം കൊടുത്തൊരു വലിയ ദൂത ഒരു ദേശത്തെ മൊത്തം ഉണർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പണി തുടങ്ങി ജനം അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവ വചനം ഏറ്റെടുത്തു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഒരു പുതിയ തുടക്കമുണ്ടായി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ദൂത രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കല് കർത്താവിനെ സുന്ദരശയായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്
വളരെയധികം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസംബർ അവസാനമൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു ഇന്നിപ്പം ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഇവാലുവേഷന്റെ ആവശ്യം കർത്താവ് ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് വായിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കോ ായി സേതിയലിന്റെ മകനായ സെരുബാബിനോടും മഹാപുരോഹിതനായ യഹോസാദാക്കിന്റെ മകനായ യോശിയോടും ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോടും പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഈ ആലയത്തെ അതിന്റെ ആദ്യ മഹത്വത്തോടെ കണ്ടവരായി ആർ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലയോ ആ ഒന്ന് അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ചേർത്ത് വാക്യം കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെച്ച പഠിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം ഒരു ഒരു കോമൺ ഡൂത് അല്ല പറയുന്നത് ഇന്ന വ്യക്തി ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന വ്യക്തി ജോഷോ ജോഷോയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ചെറുബാബലിന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ പറയേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ കർത്താവ് വളരെ പേഴ്സണലാണ് നമുക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ ഒരു പേഴ്സ് ദ ലോഡ് ഇസ് അവർ ഷെപ്പേർഡ് എന്നല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ദ ലോഡ് ഇസ് മൈ ഷെപ്പ് ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ആദ്യമായിട്ട് ശലോമൻ പണിതിരുന്ന ദേവാലയം കണ്ടവരുണ്ട് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ട് ആ കണ്ടവര് ആ ഒരു ദേവാലയം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ദാവീദ് എല്ലാ സമ്പത്തും വെച്ച് എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങോടും കൂടെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ശലോമോൻ ശലോമോന്റെ വിസ്ഡം കൊണ്ട് കർത്താവ് കൊടുത്തിരുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ സമയത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പണിത ദേവാലയം നിങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ട് ഇപ്പൊ പണിതിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദേവാലയം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി അതൊന്ന് തമ്മി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ദേവാലയം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ദൂതിന്റെ അത് അത് ഏതുമില്ല ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ദൈവമക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരെയും പലതിനെയും കണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതലുള്ള ദൈവമക്കളെ കണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അടുത്തുള്ള അയലക്കാരെ കണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന ദേവാലയം അടുത്തുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് അടുത്ത് പഠിതിരിക്കുന്ന ഒരു പാലസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് പണ്ട് പണിതിട്ടുള്ള ദേവാലയം നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ വരുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് അല്ല കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് അല്ല കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് വേറെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം രണ്ട് കുറിഞ്ചിയൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തെ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ശരിയാണോ വേദപുസ്തകത്തിൽ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്റെ പ്രവർത്തി ശരിയാണോ ഞാൻ ഫെലോഷിപ്പിൽ പോകുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോകുന്നത് ശരിയാണ് എന്റെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു 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 ഇവാലുവേഷൻ സ്കെയിലിൽ നിർത്തിയിട്ട് നോക്കാറുണ്ടോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളോ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതവും എന്നെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വേറെ ആരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കണം നോക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുമല്ല ഏതുമല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരിത് കേട്ടതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവർ വേല തുടങ്ങി എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോ അവരുടെ ധൈര്യം പോയി കാണൂ എന
ഓപ്ഷൻ ഡി ഡു ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ദേവാലയം നല്ലതായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്തയിൽ അങ്ങ് നിൽക്കാനാണോ വോട്ട് ഇസ് ഇൻറ്റൻഷൻ നാലാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ധൈര്യപ്പെട്ട വേല ചെയ്യുവീ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ ബൈബിൾ റീഡിങ് തീരുമാനം എടുത്തു ഈ വർഷം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അഞ്ച് അധ്യായം വെച്ച് വായിക്കും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു നന്നായിട്ട് പോവുമായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് തെറ്റിപ്പോയി ശത്രുവോടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്നറിയോ ഓ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അന്ന് നിർത്തിക്കും പലരും നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടങ്ങത്തില്ല ഇത് എന്നെ ഈ ജനത്തിന് പറ്റിയ പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് ഇവര് പണിതുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ നല്ല ഒരു ശീലം നിർത്തി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങനെ ഓ സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു രണ്ടു ദിവസം ദിവസമായി പിന്നെ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാറില്ല കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങള് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തോറ്റുപോയി എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് വേല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂ വീട് പോയ സാരമില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ അവസാനം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം രണ്ടു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് വേല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനെന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് രണ്ടിന് നാല വാക്യത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ട് വേല ചെയ്യുകയും കണ്ടിന്യൂ ടു വർക്ക് ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വേല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവരുടെ ധൈര്യം പോയി അവരുടെ എല്ലാം പോയി എല്ലാം കറണ്ട ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തോന്നുന്നു ഇതിന് വലിയൊരു കഴമ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പണ്ട് എന്ത് പറയണ്ട പണ്ടത്തെ ദേവാലയത്തിന്റെ അത്ര ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഭാരം ഭയം തോന്നി ഇപ്പോ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പറയാം ഇനി ഒരു വാലുവേഷൻ പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം തുറക്കും എന്ന് പറയോ ഒന്ന് സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ശത്രു വല്ലപ്പോഴും പറയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇനി അടുത്ത തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിലായി പോകുന്നില്ല സ്ട്രോങ് ഡെസിഷൻ വീട് പോയാ എഴുതേക്കുക കണ്ടിന്യൂ വേല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാനായിട്ടിടെ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയും ജനമൊക്കെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാൽ രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു കോൺ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ജനമൊക്കെയും കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടു രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട അഞ്ചിന്റെ അവസാന വാക്യം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നോട് തന്നെയും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും വീട്ടിലും പറയുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവരും ഭയം ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു അതോ ജനത്തിനെ ഭയപ്പെടുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു ദൈവ വചനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു അതോ ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ആ തീരുമാനം എടുക്കാം ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ജനം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ശക്തിയോട് ധൈര്യത്തോട് വേല ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായിരിക്കണം ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എല്ലാ തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയ വീണു പോകും നമ്മളൊക്കെ വീണു പോകും ഞാൻ വീണു പോകാൻ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയുവല്ല വീണു പോയാൽ ധൈര്യത്തോട് വേല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇന്ന് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ഗിവപ്പ് ചെയ്യരുത് ശത്രു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കേട്ടത് കൊണ്ടാ മറന്നു പോകല്ല പതിനാറ് വർഷം ദേവാലയത്തിന്റെ പണി നിന്നു പോകാൻ കാരണം അതേ കാര്യം ഈ ജനത്തിന് പറ്റുമെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടാം അധ്യായം വളരെ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവ് ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും തീർന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീർത്തത് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെ മാറുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തീർത്ത് അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ റിവൈവൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം രണ്ടിന്റെ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇനിയും കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കടലിനെയും കരയെയും ഇളക്കും ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഇള
ഒരു റിവായ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും ഭാവി എന്തായി തീരും എന്ന് വളരെയധികം ഭാരങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒന്നാമത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കാട്ടി നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ എന്തായി തീരും ഈ ദേവാലയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഈ ദേവാലയത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ വിഷയം ഈ ദേവാലയത്തെ സിൽവറിന്റെ വിഷയം ഈ ദേവാലയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വിഷയം ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് ഒരു റിവായവലിന് വേണ്ടി ഭാരപ്പെടും അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു സിൽവർ എന്റേതാ ഗോൾഡ് എന്റേതാ രാജ്യങ്ങൾ എന്റേതാ സ്വർഗം എന്റേതാ ആകാശം എന്റേതാ അതൊക്കെ കുലുക്കുന്ന ജോലി നമ്മുടേതല്ല നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ധൈര്യപ്പെട്ട് വേല ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ദേവാലയത്തിന് എങ്ങനെ മഹത്വം ഉണ്ടാവും ഈ ദേവാലയത്തിന് ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചു നമ്മുടെ ശരീരമാണ് അവ ബോഡി ഇസ് എ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് കൊറിന്ത്യൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സെൽഫ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് കർത്താവിന്റെ കയ്യില അത് കർത്താവ് അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന ലിറ്റിൽ വയൽ കുറച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ കുറച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് വേല ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓടം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് ചെയ്യേണ്ട പണി കർത്താവ് ചെയ്തു അത് കർത്താവിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദേശങ്ങളെ കൊടുക്കാനും ആകാശം ഇളക്കുവാനായിട്ടും സ്വർണം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും സിൽവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ മഹത്വം പിന്നെ തേവനെ കാട്ടി ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലാറ്റർ ടെമ്പിൾ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫോർമർ എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറയുമ്പോ അത് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ലിറ്റിൽ വയൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് വേല ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചും വലിയൊരു കൺസെൻട്രേഷനും ഭാരവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ മലപ്പുറം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ഒത്തിരി ഭാരപ്പെടുന്നവർ വളരെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാളത്തെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി അവരുടെ മാരീഡ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഒത്തിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ കാരണം ശത്രു നമ്മളെ പല രീതിയിൽ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നല്ലോ എനിക്കൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവ് പറയുന്ന കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ജനത്തിനോടല്ല ദൈവത്തിനോടും അല്ല വാട്ട് യു ഹവ് ടു കമ്പയർ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വിത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കുറച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞോ ആ ഇന്നേക്ക് നാലാം ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനറിയാം വാട്ട് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ആ പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുമ്പ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷേക്കിംഗ് കർത്താവിന്റെ ജോലിയാണ് അത് നമ്മൾ ദൈവവചനം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം മാറ്റുന്ന ചുമതല നമ്മുടേതല്ല നമ്മുടെ ജോലി പോസ്റ്റ് വേണ്ടിയാ കർത്താവ് തരുന്നത് ശക്തമായിട്ട് വളരെ വിശുദ്ധിയോട് ദൈവമായിട്ടോട് പറയുക അത് കർ ജനം ഏറ്റെടുക്കുമോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമോ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവാ മാറ്റുന്നത് ലിഡിയുടെ ഹൃദയം കർത്താവാ തുറന്നത് പറയണം എന്നുള്ള ചുമതല നമുക്കാ പലൂസിന് പറയാനേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പണിയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കുലുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാൽ പണിയണം വേല ചെയ്യണം ധൈര്യത്തോടു കൂടെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസിഷൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റിമസി വിത്ത് കോൺ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വാക്ക് വിത്ത് കോൺ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമ്മുടെ ഉപവാസ ജീവിതം എന്താ അവസരങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിപ്പിച്ച് എന്നാ കരഞ്ഞിരുന്ന് ദേവസ്വത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നാ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റു പല കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഓടുവാണ് കുലുക്കാൻ ഓടുവാണ് ഈ ആലയത്തിൽ എങ്ങനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്ലോറിയസ് ആകാന്ന് പറഞ്ഞു ഓട് കർത്ത പറഞ്ഞു റെസ്പ
എന്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഓ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് അഡൽട്രി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല എന്താണ് ഭയ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു തിങ്ക് ഓഫ് എ ലേഡി ടു പ്രോസസ് ഹെർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് യു ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് അഡൽട്രി എന്ന് ആത്തി ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്യമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ലോകം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതല്ല എന്റെ കമ്പാരിസൺ സ്കെയിൽ അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നല്ല രണ്ട് റിമൈൻഡേഴ്സ് അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്റെ രണ്ട് റിമൈൻഡേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിമൈൻഡേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ കഥ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പറയാം അതിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇത് പലപ്പോഴായിട്ടായി റെവലേഷൻ ഹഗായിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴായിട്ട് ദാരാവേസ് ഡൈറസ് രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആറാം മാസം ഒന്ന് ഒന്നാം തീയതി ആദ്യത്തെ റെവലേഷൻ വന്നു ഏഴാം മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി രണ്ടാമത്തെ റെവലേഷൻ വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം മൂന്നാമത്തെ റെവലേഷന് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമാണ് കർത്താവ് ഹഗായോട് മെസ്സേജസ് കൊടുത്തത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ മാസം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നാം തീയതിയാണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ രണ്ട് ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒമ്പതാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രണ്ട് മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വായിക്കാൻ പോണ് അവിടെ കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക വളരെ രസകരമായ ഒരു ചോദ്യം അന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആ ചോദ്യമെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ചോദിച്ചത് ഒരു പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധമായ ഒരു മാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാഗവസ്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ ആ വസ്ത്രത്തിന് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അന്നേരം അതിന്റെ അറ്റം അതിന്റെ ഫോൾഡ് വേറെ ഒരു വസ്തുവിനെ തൊട്ട ആ വസ്തു വിശുദ്ധമാകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ സാധനം കൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ ഡ്രസ്സിൽ തൊടുന്നു ഞാൻ പുരോഹിതന ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്റെ വസ്ത്രം വേറെ ഒരു സാധനത്തെ തൊട്ടാൽ അത് വിശുദ്ധമാകും പുരോഹിതന്മാർ ആൻസർ നമുക്ക് ഈസി ആയി രൂപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അത് വിശുദ്ധമാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ശരി നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം എന്തെങ്കിലും മരിച്ച അശുദ്ധമായ ഒരു സാധനത്തെ തൊട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ തൊട്ട് അത് അശുദ്ധമാകുമോ അത് ആൻസർ ഈസി ആ അത് അശുദ്ധമാകും കാരണം നിങ്ങൾ അശുദ്ധിയുള്ള സാധനത്തെ തൊട്ടതാ കർത്താവ് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ ജനം നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൽഡ് ഫോർ മീ എനിക്കത് വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തതാ കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വിശുദ്ധിയില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വാക്കിൽ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ സീക്രട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് അത് തടസ്സമാകും കർത്താവ് അതാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്ന് പാടിയാലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്ന് ആരാധിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ആരാധന പോലും അശുദ്ധി എന്ന കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നാ നമ്മുടെ ചർച്ചിലും ഫെലോഷിപ്പിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്ത ഇത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഓഫീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു സൈനാ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യേ കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒന്നാം മധ്യേ അതിന്റെ പതിനഞ്ചോ ബാക്കി ഒന്ന് വായിക്കുമോ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പിന്നോക്കം ഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിങ്കൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് വെച്ചതിന് മുൻപുള്ള കാലം വിചാരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ഒരു നിമിഷം അതിന്റെ പതിനാറ് വായിക്കുന്നതിന് പതിനാലും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കുക പതിനാലും കൂടെ അതിന് ഹദ്ദായി ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ജനവും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ജാതിയും എന്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അവരുടെ
നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എന്തർപ്പിച്ചാലും എനിക്ക് അത് അശുദ്ധിയുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കൈയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് അത് അശുദ്ധിയായിരിക്കും എപ്പോഴതറിയോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് കർത്താവ് ഒന്നാമത്തെ റിമൈൻഡർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ദൈവ മക്കൾ പേഴ്സണൽ വാക്കിൽ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ എല്ലാ സാക്രിഫൈസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അശുദ്ധിയായിട്ട് ദൈവം കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ രണ്ടാമത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കും പതിനാറ് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം വായിക്കാം ആ കാലത്ത് ഒരുത്തൻ ഇരുപത് പറയുള്ള കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പത്ത് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഒരുത്തൻ അമ്പത് പാത്രം കോരുവാൻ ചക്കാലയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇരുപത് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ വെൺകതിരും വിഷമഞ്ഞും കൽമഴയും കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ സകല പ്രവർത്തികളിലും ദണ്ണിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അരുളപ്പാട് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് ഫലമില്ലാതായി പോയി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവുമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് പോലെ അല്ല നടക്കേണ്ടത് നടക്കുന്നത് ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ജനമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വർക്കിൽ നമ്മൾ ഇഗ്നറൻസ് കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാവും ദൈവമാക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയട്ടെ ഗോഡ്സ് പീപ്പിൾ ആർ ഇഗ്നോറിങ് ഗോഡ്സ് വർക്ക് ദർ ഇസ് എ പേഴ്സണൽ കോൺസിക്വൻസ് ദേവാലയം പണിയാതെ അവർ സ്വന്തം പണിക്ക് വേണ്ടിയും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കണ്ടമാനം പ്രയത്നിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ ഫലമില്ലാതായി പോയി ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഓടിയപ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതായി പോയി ഫറോൻ തന്നെ എന്തോ പറയുന്നത് മോശ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ കൂടെ തന്നെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫറോൻ എന്തോ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് സ്ട്രോ കൊടുക്കേണ്ട അവര് എന്താ പറയണ്ട പണതോട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞേ ദേ വിൽ ബി സോ ബിസി ദാറ്റ് ദേ വിൽ നോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് ദർ ഗോഡ് ഞാൻ ബിസി ആയിട്ടോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിന്റെ ആയുധം എന്തോന്നറിയാം നമ്മുടെ ഒക്കെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഒക്കെ വർക്കിലും നമ്മളെ ശത്രു ഒന്ന് ഭയങ്കര ബിസി ആക്കിയിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്കും നമുക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് അറിയോ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് സമയമില്ല സ്വന്തം കാര്യം എത്ര ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ ഒരു പുറത്തുമെന്നിട്ട് ഇല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇരുപതും അമ്പതും കോരി പക്ഷെ ഇരുപതേ ഉള്ളു ബാക്കി ഞാൻ അങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു ഒരു വിഷയം എന്തോ സ്ട്രോങ് റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് തടസ്സം വരും രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വേല ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സം വരും ഓർത്ത് വയ്ക്ക് ഞാൻ ആ രണ്ട് റിമൈൻഡർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വേല നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കർത്താവിന് അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതായി പോകും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കർത്താവ് ഈ ജനത്തിനോട് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ കർത്താവ് ജനത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തോണം പതിനാറ് വർഷം നിങ്ങൾ ഓർക്കും തോന്നി ഒരിക്കൽ നല്ലതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്ന് പോയപ്പോ ഈ പതിനാറ് വർഷത്തെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം രണ്ടാമത് പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതാ റിമൈൻഡർ എത്ര നല്ല സ്ട്രോങ് റിമൈൻഡർ നമ്മളിന്ന് അത് വളരെയധികം ചിന്തിക്കണം കർത്താവ് അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഗിവ്
ഗിവ് കെയർഫുൾ തോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനൊരു കെയർഫുൾ തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടോ അതിന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്ന് വായിക്കുന്നു ഇന്ന് തൊട്ട് മുൻപോട്ട് ദൃഷ്ടി വെക്കുകയിൽ ഒമ്പതാം മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി മുതൽ യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട ദിവസം തുടങ്ങിയുള്ള കാലത്തിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടി വെക്കുകയും വിത്തിനിയും കളപ്പുരയും കിടക്കുന്നുവോ മുന്തിരിവള്ളിയും വൃക്ഷവും മാതളവും ഒലുവുമരവും കായ്ക്കുന്നില്ലയോ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ഒൻപതാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാനത് റിമൈൻഡ് തരുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ പണിയാൻ തുടങ്ങി വേല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ധൈര്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചന ഏറ്റെടുത്തു അത് നമ്മുടെ സ്വരാട പുസ്തകത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അവിടെ ജനമൊക്കെയും വളരെ ഒരു വലിയൊരു റിവൈവലിൽ കൂടെ പോയി ഇതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം എസ്രാട് പുസ്തകം ഈ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവവചനത്തിന് ശേഷം ജനമൊക്കെയും ദേവാലയം ആറാം അധ്യായം എസ്രാട് ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരൊക്കെയും ചേർന്ന് വന്ന് ഒരു ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ഒരു ഹാഫ് ഡേ മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ നിയമം എടുത്ത് വായിക്കാനും ഒരു ഹാഫ് ഡേ മൊത്തം അവര് കോട്ടറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കരഞ്ഞ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏറ്റവും ആ ദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു റിവൈവൽ ഉണ്ടായി ആ റിവൈവൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വലിയൊരു പ്രോമിസ് ഫ്രം ദിസ് ഡേ ഐ വിൽ ബ്ലസ് യു ഇന്ന് മുതൽ അതെന്താ ഈ ഇന്ന് മുതൽ ജനം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ ജനം ഒരൊറ്റ തീരുമാനം എടുത്തു ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ കർത്താവിനെ ഫോളോ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പിറുപിറുക്കാതെ ദൈവജനത്തിന്റെ ദൈവവചനത്തിന്റെ പഴയ ദേവാലയത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജീവിക്കും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഞാൻ ജീവിക്കും വേറെ ഒന്നും നോക്കാണ് അതാണ് രണ്ട് റിമൈൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്തത് ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രോമിസ് അത് കുറ്റം നമുക്ക് നോക്കാം കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു പ്രോമിസ് ജെറുബാബിനോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യവും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് നീ ദേശാധിപതിയായ സെരുബാബിനോട് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇളക്കും ഞാൻ രാജ്യം കൊണ്ട് സിംഹാസനം മറിച്ചിടും ജാതി കൊണ്ട് രാജ്യം കൊണ്ട് ബലം നശിപ്പിച്ചു കളയും ഞാൻ രഥത്തെയും അതിൽ കയറി ഓടിക്കുന്നവരെയും മറിച്ചു കളയും കുതിരകളും പുറത്തു കയറി ഓടിക്കുന്നവരും ഓരോരുത്തൻ താൻതാന്റെ സഹോദരന്റെ വാളിനാൽ വീഴും അന്നാളിൽ സൈന്യം കൊണ്ട് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എന്റെ ദാസനായി ശേത്തിയേലിന്റെ മകനായ ശരിബാബേലെ ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത് മുദ്ര മോതിരമാക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന സൈന്യം കൂടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്ടീവിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ദേശങ്ങളെ ഓവർ ത്രോ ചെയ്യുന്നതും ദേശങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുന്നതും ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ തോൽക്കണമെന്ന് അവിടെ വരുന്ന അവർ ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ചുമതലയല്ല അത് കർത്താവ് ഓൾറെഡി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചപ്പോഴാന്ന് അറിയാം ജെറുബാബേനും ദേശവും ഈ അമ്പതിനായിരം പേരും പതിനാറ് വർഷവും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചേറെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പണിയുമ്പോഴും ഒക്കെയും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നാ കർത്താവിന്റെ വചന ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ ദേശത്തെ ഓവർ ത്രോ ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു I will make you a signet ring. I have chosen you. I will overthrow chariots. I will shatter the powers of foreign kingdoms. I will shake heaven and earth. What do you think about it? What do you think about it? I think about it. 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 നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശമാണെങ്കിലും മനുഷ്യരാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും 
അവർക്കെതിരെ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കണമെന്നുള്ള ചുമതല കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോമിസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ചോസൺ കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ പ്രോമിസ് സ്കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്വിറ്റായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് തീരുമാനിച്ചത് ഒന്ന് ഒരു വാലുവേഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് എങ്ങനെ റിവൈവൽ ഉണ്ടായത് ആകും മൂന്ന് എന്താണ് കർത്താവ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിമൈൻഡർ നാല് എന്താണ് പ്രോമിസ് ഈ വാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മളെ തന്നെ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം ദൈവചരത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അപ്പൊ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞോലോ ഐ ക്രൂസിഫൈ മൈ സെൽഫ് ഡെയിലി അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു പ്രോസസ് ആണ് രണ്ട് കുറഞ്ഞ നാല് നാല് ഒമ്പതാം തീയതി പറഞ്ഞത് ഐ ബീറ്റ് മൈ സെൽഫ് ദാറ്റ് ഐ മൈ സെൽഫ് വിൽ നോട്ട് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രീച്ചിങ് ദ ഗോസ്പൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് എക്സാമിനേഷൻ പൗദേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വയം ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശോധന ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബൈബിൾ റീഡിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ശോധന ചെയ്യണം അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൺസസ് ചെയ്തിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യപ്പെടുക ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് വേല കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് തോറ്റു കൊടുക്കരുത് ഡോൺ ലിസൺ ടു വേനിമി ഈ കൊള്ളത്തില്ല എന്നുള്ള ഒന്നും കേൾക്കരുത് ഡു ഇറ്റ് എളുപ്പം വേല ചെയ്യുന്നവരായി തീരണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം കർത്താവാണ് വായുവിൽ കൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവിന് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് വലിയ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ പ്ലാൻ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലാറ്റർ ടെമ്പിൾ ഭാവിയെ കുറിച്ച് കർത്താവിന് വലിയ പദ്ധതികളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനാത്മീയര അനാത്മീയരെ പോലും സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഓ വന്ന കാലത്ത് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു പണ്ട് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം അങ്ങ് പോയി ഇപ്പൊ അങ്ങ് തണുത്തു പോയി അന്നത്തെ ഒരു കാലം നല്ല കർത്താവ് അതിനല്ല വിളിച്ചത് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി ഗ്രേറ്റർ യുവർ ലാറ്റർ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി ഗ്രേറ്റർ മോർ ഗ്ലോറിസ് ആൻഡ് ദ ഫോർമർ അതാ കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെ തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ പണ്ട് ഓടി എന്നുള്ളതല്ല ഇന്നെങ്ങനെ ഓടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ഓട്ടോ വരാൻ സാപ്പട്ട് പിന്നെ കർത്താവ് രണ്ട് റിമൈൻഡർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സീക്രറ്റ് സെൻസിന് കർത്താവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം തടയാൻ സാധിക്കും കർത്താവിന്റെ വേല ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് നിമിത്തം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അഭിവൃദ്ധിക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രോമിസ് കർത്താവ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോസിബിൾ ആക്കും Karthaya Chavich said, is there anything too hard for me? Things which is impossible with man, is possible with God. This is a very extraordinary saying. Supernatural things are natural for us because we serve a supernatural God. That is why we are not strong in our spiritual life. It is a supernatural life. It is a natural life. Because we are not a supernatural God. It is a supernatural God. ആ ഒരു വലിയൊരു പ്രോമിസ് ഈ പുതിയ വർഷം നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാട്ട് ഈ വചനത്താൽ ദൈവങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏമേ താങ്ക് യു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ഹലേ ലൂയ സ്തോത്രം പൈസോട് നമുക്ക് അല്പസമയം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ ദാസനങ്ങളുടെ ഹഗായ് പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പാൻ തക്കവിടെയായി തീർന്നല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാം ലോകത്തെ ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തെ ദൈവം എന്നത്തെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഭാവി ഭാവിയെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കുറിച്ച് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം കർത്താവിനുണ്ടെന്ന് ദൈവാസം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സുവിശേഷം പറയുക എന്ന ജോലിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരം കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവാണെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ചെയ്യുവാൻ അതെ നമ്മൾ ഉത്സാഹിപ്പി ഉത്സാഹിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയ നമ്മുടെ ആരാധനയും പ്രസാദിക്കത്തില്ലെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആസ്വാദനപ്പെടുത്തി 
നമ്മുടെ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലിക്ക് വേലയ്ക്ക് തടസ്സം വരുമെന്ന് നല്ല വചനത്തിനായി നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ അല്ലെ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ദൈവം കൃപ തരട്ടെ അല്ലല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പാടുവാനും ഒക്കെ വചനം കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം അല്ലെ ശേഷം ആ വചനം സംസാരിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അല്ലല്ലേ ആ സ്തോത്രം ലൈൻ ലീഡിയ കർത്താവിന്റെ ദാസിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ May the good Lord bless us all. Mm-hmm. May the good Lord bless us with these words. Help us to live according to these words. We serve a supernatural God. We serve a God who makes the impossible things possible. possible. Let us continue Let's... to do God's work and be holy in the sight of God. Hallelujah. God is the one who brings revival. He has a better plans for our future. Hallelujah. He has more, our our a former life will be more glorious, glorious than our later days so may god bless us all thank you again if god's coming tarries we will meet again tomorrow morning thank you